ஆனால் வந்து திமுகவினர் என்னை கண்டுகொள்வதில்லைன்றாரு கண்டுகொள்ளணும்னா எப்படி அவர் திமுகவில் அவர் கிடையாது அழகிரி இதை எப்படி அவர் எதிர்பார்க்குறாருன்னு தெரியல ஸ்டாலினா அழகிரியாங்கிறதுலன்னா கருணாநிதி வந்து அதை என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பார்ல தமிழ்நாட்டில் திமுக அண்ணா கருணாநிதியோ அந்த மாதிரி தென் மாவட்டத்தில் திமுக அண்ணா அழகிரிங்கிற அளவுக்கு இருந்த அழகிரி வந்து இன்றைக்கி திமுக காரங்க யாரும் பேசலன்னு சொ சொல்கிறாருன்னா அது அவரோட வேதனையை காட்டுது கருணாநிதி வந்து நம்மளையே ஏற்றுட்டாப்பில் அழகிரிங்கிறதுனால அந்த வைக்கோ விஷயத்தில் கருணாதி எடுத்த முடிவை ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கும்போது சாதித்தவர் அழகிரிங்கிறதா அன்றைக்கி அழகிரியோட முக்கியமான ஒரு சாதனையாக நான் கருதுகிறேன் ரெண்டு விஷயம் பாமக விஷயத்திலையும் ஸ்டாலின் சாதித்து விட்டார் காங்கிரஸ் விஷயத்திலையும் ஸ்டாலின் சாதித்து விட்டாருங்கிறத நான் கருதுகிறேன் ஒருவேளை ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு தளபதி ஆக போறாரா திரு அழகிரி உதயநிதி ஸ்டாலினை பயன்படுத்தி தூத்துக்குடியிலலாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்களே நிச்சயமா வந்து நம்பர் டூ கனிமொழியா உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுங்க சார் இல்ல நீங்க தான் சொல்லுங்க சார் நீங்க அதிருப்தி இல்லாம எப்படி சார் இருக்கும் ரஜினியோட ஒட்டி பேசுறதுனால ரஜினி கூட ஏதாவது சேருவாரா இல்ல நீங்க ரஜினி வந்து இன்னும் கட்சியே ஆரம்பிக்கல நீங்க தான் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதாவது பாஜக தனியா இருக்கும் பாஜக மாதிரி ரஜினிகாந்த் அந்த பாணிய நிறைய பேர் அப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரஜினிகாந்த் அதிமுக ஜெயலலிதா மாதிரியா மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் மாலையணி கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது கருணாநிதியுடைய மூத்த மகன் அழகிரியுடைய பிறந்த நாள் எழுவதாவது பிறந்த நாள் இன்று காலை அவருடைய பிறந்த நாள் கூட்டத்தில் திரு அழகிரி பேசும்போது அதிமுகவினர் கூட என்னோடு நிறைய பேர் பேசி கொண்டிருக்காரு ஆனா திமுகவினர் என்னை கண்டு கொள்வதில்லை அப்படின்னு பேசுறாரு இது எந்த அடிப்படையில பேசுறாருன்னு தெரியல திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் அதே போல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அழகிரிக்கு தொலைபேசி மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் பிரபு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கவிஞர் வைரமுத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது போன்ற பல்வேறு வாழ்த்துக்களையும் அவர் பெற்றுள்ளார் அழகிரி இது குறித்து திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி வணக்கம் மாதேஷ் சார் இன்று திரு அழகிரியோடைய பிறந்த நாள் எழுவதாவது பிறந்த நாள் திரு ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு நடிகர் பிரபு கவிஞர் வைரமுத்து உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக அவர் பிறந்த நாள் கூட்டத்தில் பேசும்போது இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு பல அதிமுகவினர் என்னோட பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து திமுகவினர் என்னை கண்டுகொள்வதில்லைன்றாரு கண்டுகொள்ளணும்னா எப்படி அவர் திமுகவிலே அவர் கிடையாது அழகிரி இதை எப்படி அவர் எதிர்பார்க்குறாருன்னு தெரியல உங்கள் பார்வையில் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை ஸ்டாலின் வர்சஸ் வைகோங்கிறத ஸ்டாலினால் வைகோட்டை தாக்குப்பிடிக்க முடியாது வைகோ பேச்சு திறமை ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டியெல்லாம் உள்ள ஆள் அதனால் அந்த திமுக தொண்டர்களோட அபிமானம் வைகோ மேலே தான் இருந்து உயிரை பணையம் வச்சு வைகோ சிறிலங்கா சென்று வந்தவருங்க அந்த இமேஜ் வர வைகோவுக்கு கடுமையாக ஏறிச்சு சில ஊடகங்கள் கட்சி நகர செயலாளர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஒன் தேர்டு இவங்க வந்து ஆதரவெல்லாம் வைகோவுக்கு ஏறி வரும்போது கருணாநிதி அந்த அரசியலை எப்படி பண்ணார்னா வைகோ வர்சஸ் கருணாநிதி கொண்டு வந்துட்டார் வைகோ வர்சஸ் கருணாதினு கொண்டு வரும்போது கருணாநிதி எஸ்டாப்ளிஷ் லீடர் அவருக்கு சப்பார்டினேட்டாக இருந்தவர் தான் வைகோ அவரால் பல முறை ராய்சபா கொடுக்கப்பட்டு மூன்று முறைன்னு நினைக்கிறேன் பா பாராளுமன்றத்தில் தன்னை திறமையை நிரூபித்தவர் அப்போது எஸ்டாப்ளிஷ் லீடரை அப்போஸ் பண்ணும்போது வந்து வைகோ வந்து பலம் இழந்து போயிடுறாரு இதே மாதிரி வந்து ராஜேந்திர விஷயம் என்றாலும் சரி பல இதுகள் வந்து திமுக கழகத்துக்குள்ளே நடந்தது அதே அதே அடிப்படையில் திமுகவில் திமுக கழகத்தில் ஒரு கருணாநிதிக்கு பிறகு அழகிரியா ஸ்டாலினாங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது திமுக கட்சி தலைவர் பதவிக்கு போட்டி விடுவேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழலில் அழகிரி ஒரு ம ஒரு நூலிலை இதை ஜம்ப் பண்ணி தாண்டி போயிட்டார் ஸ்டாலினா அழகிரியாங்கிறது இல்லைனா கருணாநிதி வந்து அதை என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பாப்பில் வைகோ விஷயத்தில் ஸ்டாலினா வைகோவாங்கிறத கருணாநிதி தான் வைகோவா கருணாநிதியான் கொண்டு வந்து ஸ்டாலினுக்காக விளையாடி வைகோவோட அந்த ஆளுமை உள்ள வைகோ வந்து திமுக விட்டு கடத்தி விட்டு ஸ்டாலினை சேஃப் கார்ட் பண்ணார் பட் அழகிரி விஷயத்தில் அழகிரி அவசரப்பட்டு கருணாநிதியை எதுக்கிறது மாதிரி தன்னோட பேச்சுக்களை விட்டு தலைவர் பதவி என்றைக்கும் கலைஞர் தான் தலைவர் பதவினு அவர் சொல்லியிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவர் வந்து தலைவர் பதவிக்கு நான் போட்டி விடுவாங்கிற மாதிரியெல்லாம் அவர் பேசினது கருணாநிதி வந்து நம்மளையே ஏற்றுட்டாப்பில் அழகிரிங்கிறதுனால அந்த வைகோ விஷயத்தில் கருணாதி எடுத்த முடிவை அழகிரி தன் விஷயத்தில் அந்த முடிவை எடுக்கிறதுக்கு கரு
ஒரு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இடத்துல தப்புனது கனிமொழி மட்டும்தான் ஏன்னா கனிமொழி ஜூனியரு கனிமொழி வந்து சில பிரச்சனைகள் சங்கரங்கோயில் இடத்தேரலாம் பிரச்சாரம் பண்ண விடாமல் அந்த இதெல்லாம் பண்ணும் போது கூட கருணாநிதிக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்ததுனாலையும் கனிமொழி விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பார்ட்டி டிசிப்ளினோடு இருந்ததுனாலையும் கனிமொழி வந்து இன்றைக்கி திமுக உலகத்தில் தாக்கு பிடிச்சி போகிறாங்க அழகிரி வந்து திமுகவுக்கு வந்து பெரிய அளவில் வந்து பல நன்மைகளை செய்தவருங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு வந்து பத்து தொகுதி உள்ள தென் மாவட்டத்தில் ஒம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி வாங்கி கொடுத்தாரு காங்கிரஸ் வந்து பாமகவோட சேர்ந்து அதிமுக அடப்பை திமுக ஆட்சியை கவுழ்த்துருமாங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் கருணாநிதியின் உத்தரவின்படி திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை நிறைவேற்றி காட்டினார் இதில் வந்து திருமங்கலம் ஃபார்முலாங்கிறது வந்து நெகட்டிவாக அழகிரிக்காக சொல்லப்படுது அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்தான் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி வேணும் அதை வந்து அழகிரி திறம்பட செய்தார் திருமங்கலத்துக்கு முன்னாடியே மதுரை மத்திய மதுரை மேற்கிலையும் செய்தவர் தான் அதையும் தாண்டி ஜெயலலிதாவே கும்பிடி பூண்டி காஞ்சிபுரத்திலையும் இந்த ஃபார்முலாவை கருணாநிதி மீட்டிங்கு திமுக காரங்கள்லாம் போகும்போது எல்லா இடத்துலையும் முடிக்க வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டாக பட்டுவாடாவை ஜெயலலிதா அதிமுக முடித்தாங்க அது திருமங்கலத்துக்கெல்லாம் முன்னாடியே கும்பிடி பூண்டி காஞ்சிபுரத்தில் நடந்தது என்றாலும் திருமங்கலம் ஃபார்முலா ஃபேமஸ்ஸுன்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அழகிரி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளவருங்கிற அடிப்படையில் தான் பார்க்கணும் ஒர்க்க கருணாயிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட அழகிரி வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய அளவுக்கு போலந்தே சொன்னேன் சொல்லும்போது பேசி ஒரு மணி நேரம் கருணாயிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அழகிரியை பற்றி பேச்சு வரும்போது ஐயா அழகிரி வந்து காமராஜர் நெடுமாற மாதிரி பெரிய ஆர்கனைசர் யான்னு போலந்து சொன்னேன் அதாவது ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டியில் அழகிரி ஒரு பெரிய ஆளுங்கிறத கருணாயிட்டே இது பண்ணேன் அப்போ அழகிரி திமுகவுக்குள்ளே இல்லை ஆனாலும் அவர் மகனை போலந்து பேசும்போது வந்து அவர் ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி கருணாயி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் அது பிறகு சில கட்டங்களில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து அழ அழகிரிக்க மைனஸாக ஜெயலலிதா ப்ளஸ் ஆக்குனதே நம்ம பதிவு பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து வீரபாண்டிய ஆறுமுகத்தையும் அழகிரியும் ஜெயலலிதாவே டைரெக்டாக வந்து டேக் ஆன் பண்ணாங்க எப்படி டேக் ஆன் பண்ணாங்கன்னா ஜெயலலிதா வர்சஸ் அழகிரின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க மதுரை அரசியலுக்குள்ளே அப்போ மதுரையை சுற்றி உள்ள பத்து தொகுதிகளிலையும் அதிமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதிமுக தேமுதிக கூட்டணி பெரிய கூட்டணி என்றாலும் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அழகிரிய மையமாக வச்சு ஒரு நெகட்டிவ் போலரிசேஷனை மதுரையில் பண்ணிட்டாங்க அப்போவே அழகிரிய மையமாக வச்சு ஒரு நெகி நெகட்டிவ் போலரிசேஷன் வந்தாலே அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவெல்லாம் அழகிரிக்குங்கிற அளவுக்கு தான் அதை நம்ம பார்க்கணும் ஆக அந்த அளவுக்கு மதுரைக்குள்ள எப்படி தமிழ்நாட்டில் திமுகனா கருணாநிதியோ அந்த மாதிரி தென் மாவட்டத்தில் திமுகனா அழகிரிங்கிற அளவுக்கு இருந்த அழகிரி வந்து இன்றைக்கி திமுக காரங்க யாரும் பேசலைன்னு சொல் சொல்கிறாருன்னா அது அவரோட வேதனையை காட்டுது ஆனால் அதுக்கு வந்து கட்சியை விட்டு அவர் நீக்கி இது பண்ணும் பிறகு பேசணுன்னு எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அதையும் நாம் வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது தான் மொத்தத்தில் அரசு கருணாநிதியோட மூத்த மகனுங்கிற ஒரு இமேஜி ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கும்போது சாதித்தவர் அழகிரிங்கிறதா இன்றைக்கி அழகிரியோட முக்கியமான ஒரு சாதனையாக நான் கருதுகிறேன் எப்படி அதை பார்க்குறேன்னா கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கேன் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க சேலம் கார்பரேஷனில் திமுக கூட்டணி வந்து ஐம்பதாயிரம் ஓட்டில் தோற்கடிக்கப்படுது ஜெயலலிதா கட்சி தான் ஜெயிக்குது ஆனால் மதுரையில் ஒரு ராமச்சந்திரன் ஒருத்தரை நிறுத்தி அதிமுக கோட்டணி சொல்லக்கூடிய மதுரையில் எதிர்கட்சியாக இருந்த அழகிரி ஆளுங்கட்சி பலம் இல்லாமல் திருமங்கலம் ஃபார்முலா யார் வேணாலும் பண்ணிடலாம் அது வந்து கும்மிடி பூண்டி காஞ்சிபுரம் ஃபார்முலா ஆளுங்கட்சி யாரை வச்சு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எதிர்கட்சியாக இருந்த திமுக அதிமுக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது மதுரையில் ராமச்சந்திரன் ஒருத்தரை நிறுத்தி வந்து மதுரை கார்பரேஷன் மேயரை டைரக்ட் எலெக்ஷனில் அழகிரி ஜெயிக்கு வைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை கவுன்சிலரில் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்த முறை கூட மிசா பாண்டியன்னு ஒருத்தரை நிறுத்தி அவர் தன்னுடைய ஆளுமையில் அதிமுக கவுன்சிலரை எடுத்து அழகிரி ஜெயிக்கு வைக்கிறார் இப்போலாம் நம்ம வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் கவுன்சிலர் யார் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா ஆளுங்கட்சி தான் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய பார்க்கும் ஆனால் எதிர்கட்சியாக இருந்தும் தன்னோட திறமையை நிரூபித்தவர் வந்து அழகிரி அந்த பத்துக்கு ஒம்பது ஆளுங்கட்சியாக இருந்து அழகிரி ஜெயித்ததை கூட நான் சாதனையாக சொல்லலை ஆனால் ஜெயலலிதா சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது வந்து மதுரை கார்பரேஷனை ஜெயித்ததையும் ஜெயித்ததை வந்து பெரிய சாதனையாக தான் அழகிரியோட இதை பார்க்குறேன் அழகிரி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசர் அவருக்கு பாசிட்டிவும் இருந்தது நெகட்டிவும் இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி வந்து அழகிரிக்கோட ஆர்கனிங் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி எந்த சூழலை போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அழகிரின் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி அமைப்பு திறன் வந்து கருணாதி மகனுங்கிற குட் வில்லும் ஆர்கனைசிங் க
பயன்பட போகுதுங்கிற நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இல்லை சார் ஏற்கனவே வந்து தனியாக வந்து திமுக கிடையாது நான் திமுக இல்லை எங்கிட்டையா வந்து இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் பேசியிருக்கார் பல முறை அழகிரி விமான நிலையத்தில் அப்படியெல்லாம் பேசினவர் அழகிரி இன்னைக்கு வந்து திரு அழகிரி அவர்கள் சொல்கிறாரு திமுக வினர் என்னை கண்டுகொள்ளல அப்படின்றாரு இதை எதுக்கு இப்போ எதிர்பார்க்குறாரு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறாரு திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு அரசு அரசியலில் அற்ற குலத்து அறநீர் பறவை என்னை கருணாநிதி பல முறை சொல்லுவார் அற்ற குலத்து அறநீர் பறவை போல் ஒரு இதை முரசொலியில் அவர் அதிகாரம் இல்லாத போது பல முறை எழுதியிருப்பார் முரசொலியில் உள்ள அவருக்கு கடிதங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே இந்த இந்த பழமொழி வந்து முழுக்க முழுக்க வரும் இன்னைக்கு வந்து அழகிரி வந்து அடுத்து அழகிரி வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும் அதிகாரத்தை சிலருக்கு கொடுக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு அதிகாரத்தை வந்து டெலிகேட் பண்ண ஒரு அழகிரி அழகிரி சொல்கிறது தான் தென் மாவட்டங்களில் நடந்தது நாளைக்கும் அழகிரியால் ஒரு சிலருக்காவது அதிகாரத்தை டெலிகேட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சூழல் வந்துன்னா அதுக்குள்ளே சீயிங் இஸ் பிலீவிங் நான் பல முறை சொல்லுவோம்ல அதுக்குள்ளே சூழ்நிலை வந்துன்னா திமுகவிலே வந்து அதிருப்தியாளர்களோடு அழகி அழகிரி பின்னாடி போவாங்க அப்போ அது 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 வர அந்த சூழல் வருவது வர யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்கிற அழகிரி சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் நடக்கும் மற்றபடி அழகிரி வந்து திருவாரூரில் நிற்பார் ஆர் கே நகரில் தினகரன் இது பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்டார் கேண்டிடேட்டாக நின்று நிற்பாருன்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து மக்களோட மூடு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு தலைவரும் கூட ஏன்னா கீழ் மக்க மட்டத்தில் மக்களோடு இருந்து வந்தவருங்கிறதுனால அவர் வந்து திருவாரூர் போய் கருணாதிக்க நினைவிடெல்லாம் போயிட்டு வந்தபோது அந்த மக்களோட முகங்களை பார்க்கும்போது வந்து அழகிரி போட்டி போடுறதுக்கு அவங்க விரும்பலைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வேண்டாம் இந்த களம் வந்து மக்கள் மத்தியில் நம்ம போட்டியிடுறதுக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணம் எண்ணம் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அவர் அங்கே போட்டியிடலை அப்படி இருக்கும்போது வந்து அவர் போர் பாலிட்டிக்ஸில் என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரியல மீண்டும் அவர் ஒரு பவருங்கிறது உண்மை அதை வந்து ஸ்டாலின் சரி கட்டி தன் பக்கமே வைப்பாராங்கிற அந்த காலகட்டங்கள் சூழ்நிலை வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்றதுனால ஒருவேளை இன்னைக்கு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே கருணாநிதி அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருந்த காலகட்டங்கள்லையும் வந்து அதிக நேரம் செலவிட்டு உட்காந்து நலம் விசாரித்தது வந்து அழகிரியோட தான் உட்காந்து விசாரித்தாரு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒருவேளை ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு தளபதி ஆக போறாரா திரு அழகிரி அழகிரி ஒரு நல்ல மனிதர் என்ற எண்ணம் ரஜினிகாந்துக்கு வந்து அழகிரி மேலே நல்ல மனுஷன் அழ அழகிரி ரொம்ப நல்ல ஒருங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அழகிரி மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்து உயர்வான அபிப்பிராயம் வந்து ரஜினிகாந்துக்கு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்டு அதில் மாறுபட்ட கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் ஒரு அரசியலுங்கும் போது வந்து அழகிரி என்ன நினைக்கிறாருங்கிறதும் ரஜினி அதில் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருங்கிறது வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு முடிவு என்னோட கருத்தாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக அழகிரி ஒரு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளவர் எந்த கட்சிக்கும் அவர் பாசிட்டிவாக ஒரு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டியில் பயன்படக்கூடியவர் தான் அந்த வகையில் பார்த்தா தென் மாவட்டங்களில் உள்ள பத்து மக்களவை தொகுதிக்குள்ளே உள்ள அறுபது சட்டமன்ற தொகுதிக்குள்ளேயும் அழகிரிக்கு வேண்டியவங்க இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து அழகிரிக்கு ஒரு ஒரு அழகிரி மேலே ஒரு ஹோப் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து அரசியல் அப்படி தான் டெசர்ட் பண்ணி நிற்கலாம் ஆனால் அழகிரி மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே அழகிரி கூட இருந்தவங்களும் புதுசாக வந்து திமுகவில் வந்து வாய்ப்பு வசதி இல்லாமல் புறக்கணிக்கப்படும்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் அழகிரி மூலமாக வந்து அழகிரி ஒரு நம்பிக்கையோட குடிக்கு குடிக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் பின்னாடி நின்னார்னா அவங்க வந்து அழகிரி பின்னாடி திரண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் முடிவு செய்ய வேண்டியது அந்த அழகிரியோட எண்ணமும் அந்த தலைவரோட முடிவும் தான் இல்லை ரஜினியோட சேர வாய்ப்பு அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சமிக்க இருக்கா ஏதாவது உங்கள் பார்வையில் இல்லை அரசியலில் வந்து யாருக்கும் கடைசி பக்கம் கிடையாது ஏன்னா லாஸ்ட் இயரில் கூட அரசியலில் லாஸ்ட் பேஜ் கிடையாதுங்கிற மாதிரி தான் அழ அழகிரி எல்லாரும் வாழ்த்துனாங்கிற ஒரு இதை நம்ம செய்தி பார்த்தோம் இப்போ ஒரு அரை மணி மரத்து கூட நானும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்லும்போது தெர் இஸ் நோ லாஸ்ட் பேஜ் இன் பொலிட்டிக்கல் கலண்டர் என்ன சொல்லி தான் அழகிரிக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தேன் பட் அது எப்படி வருது என்ன சூழ்நிலை வருதுங்கிறது நம்மளா எந்த முடிவும் சொல்ல முடியாது சரி அது முடிவெடுக்க வேண்டியது அழகிரியும் ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே முரசொலியை இழுத்து பேசிட்டாரு துக்ளக்கு விஷயத்தில் அப்படின்னு திமுகவினர் கொஞ்சம் திமுக தொண்டர்கள் அடிமட்ட தொண்டர்கள் ரஜினி மீது கோபமாக இருக்காங்க தன்னுடைய டார்கெட்டாக வந்து ர திரு ஸ்டாலின் தான் பார்க்குறாரு திமுக தான் பார்க்குறாரு ரஜினிகாந்த் வர இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அப்படி தான் நினைக்கிறாருன்றது எல்லாருடைய பார்வையாக இருக்கு ஸோ தன்னுடைய அப்பாவின் கட்சியான தான் அப்பா கஷ்டப்பட்டு அந்த கட்சியை உருவாக்கி அந்த கட்சியில் ஐந்து ஐந்து முறை முதல்வராக இருந்த கட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டு ரஜினி முதல்வராக
ஒரு முக்கிய இடம் கொடுத்து அழகிரி சேப்பாராங்கிறது வந்து கேள்விக்குறியாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ரஜினிக்கும் அழகிரிக்கும் இடையில் ஒரு நல்லுறவு வந்து இருவரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வரதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து பிரகாசமாக இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸ்டாலினை எப்படி பார்க்குறாரு அழகிரி அவருடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது புரிந்து கொள்ள முடியுதா ஸ்டாலினுக்கு லீடர்ஷிப்பை வந்து அழகிரி கொஸ்டின் பண்ணுறாரு ஆனால் அழகிரி அப்படி கொஸ்டின் பண்ணக்கூடிய உடைய தன்மைகள் வந்து கடந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டாலின் வந்து ரெண்டு இடத்துல தன்னுடைய லீடர்ஷிப்பை நிரூபிச்சிட்டாரு நாம் பல முறை சொல்கிற மாதிரி பாமக வந்து சூப்பர் ஃபுளுவர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை பிளவுப்பட்ட அதிமுக அதிமுகவுக்கு எதிராக பாமக தேவையில்லை என்று பாமகவை ஒரு மக்களவை உறுப்பினரும் வரவிடாத அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸ்டாலின் செய்ததும் ஸ்டாலினோட ஒரு பெரிய சாதனை தாங்கிறத நம்ம நல்ல கருத்துக்களை அவரை எடுத்து யார் சொன்னால் நமக்கு எதிரானவங்க சொல்கிறாங்களா ஆதரவானவங்க சொல்கிறாங்கன்னுலாம் பார்க்காம சொல்கிற கருத்து நல்ல கருத்து யார் சொன்னால் என்ன எடுத்துக்கணும்னு எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையும் ஒரு பக்குவமும் ஸ்டாலின்ட்ட நான் அதை பார்க்குறேன் அதே மாதிரி வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை மூன்று சதவீத வாக்குகளுக்கு கீழே மார்ஜினைஸ் பண்ணதும் ஸ்டாலினோட ஒரு திறமையாக தான் பார்க்குறேன் பட் இந்த ஃபைனல் டெஸ்ட்டுங்கிறது சட்டமன்ற தேர்தல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதிலெல்லாம் கரெக்டாக ப்ளே பண்ண ஸ்டாலின் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறாருங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் ரெண்டு விஷயம் பாமக விஷயத்திலையும் ஸ்டாலின் சாதித்து விட்டார் காங்கிரஸ் விஷயத்திலும் ஸ்டாலின் சாதித்து விட்டாருங்கிறத நான் கருதுகிறேன் பழைய காலத்தில் உள்ள ஸ்டாலினோட தன்மைகளின் அடிப்படையிலும் ஸ்டாலினோட அணுகுமுறையின் அடிப்படையிலும் அழகிரி வந்து ஸ்டாலினை பற்றி ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம் அது தவறு என்று என என்னும் அளவுக்கு ஸ்டாலின் ரெண்டு விஷயம் நிரூபிச்சிருக்கிறது வந்து நமக்கு கண்கூடாக தெரியுது கண்கூடாக தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்த வந்து நம்ம மறைத்து பேசினா நாம சொல்வது தான் தவறுங்கிற எண்ணம் வரும் நிச்சயமா வந்து அழகிரியோட அந்த கணிப்பை தாண்டி இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஸ்டாலின் சாதிச்சிருக்கிறார் அழகிரி ஆதரவாளர்களை பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய பிறந்தநாள் அப்ப திமுக அந்த கருப்பு சிவப்பு கலர்லேயே போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுறாங்க கலைஞர் போட்டோவை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நான் திமுக இல்லை அப்படின்னு தான் இவர் பேசுகிறாரு இன்றைக்கி ஒரு படி மேலே போய் அதிமுகவினரையும் கூட பேசுகிறாங்க திமுக கண்டுக்கலன்னு வேறு பேசுகிறாரு அழகிரியுடைய ஆதரவாளர்களை தக்க வைக்க இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாரு அழகிரி இல்லைனா அவருடைய மனநிலையில் இன்னமும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அழகிரி கிட்ட அழகிரியை வந்து மீண்டும் நீங்கள் திமுகவில் போய் இடம் கேளுங்க இல்லை ப்ளஸ் திமுக நமக்கானது அப்படின்னு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கோசரம் இந்த போஸ்டர்லாம் அடிச்சு ஒட்டுறாங்களா இல்லை திமுக இன்றைக்கி அழகு இன்றைக்கி திமுக வந்து இன்றைக்கி ஸ்டாலின் காணாதுங்கிற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு அதனால தான் அவர் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் இளைஞர் அணி கொடுக்க முடிஞ்ச முடிஞ்சது அந்த கட்சியில் அதுக்கு யார் யாருமே எதிர்க்கல எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டாங்க கனிமொழி போன்றவங்களுக்கு வந்து அதில் அதிருப்தி இருந்தால் கூட அதை வெளிப்படுத்த முடியாத நிலைமையில் அப்படியே வந்து அரசியல் களத்துக்குள்ள வந்து என்டியூரன்ஸ் ஆட கனிமொழி போன்றவங்களும் போயிட்டுருக்காங்க அந்த நிலைமை இருக்கா அதிருப்தி இருக்கா இருந்தாலும் என்டியூரன்ஸோட போவாங்க உதயநிதி ஸ்டாலினை பயன்படுத்தி தூத்துக்குடியிலலாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்களே நிச்சயமாக வந்து நம்பர் டூ கனிமொழியாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நான் சொல்லுங்கள் சார் அதிருப்தியில் <laughs> 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 அதிருப்தி எந்த இடங்களையும் கனிமொழி வெளிப்படுத்தாத போது நாம அதிருப்தி இருக்கிற மாதிரி பேசுறதுனால என்ன அதனால என்ன நடக்க போது அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையும் உண்டாக்குற மாதிரி தான் இதெல்லாம் எங்க இதெல்லாம் வந்து ப்ரூடன் பொலிட்டிஷியன்ஸுங்க பிரச்சனை பிரச்சனை வந்தால் நமக்கு நஷ்டம்னு ஸ்டாலின் நினச்சிட்டாருன்னா கனிமொழிட்ட பிரச்சனை பண்ண மாட்டாங்க பிரச்சனை பண்ணுறது நமக்கு நஷ்டம் ஸ்டாலின் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் நம்மளை இப்போ நசிக்கிறாருன்னா கனிமொழி பிரச்சாரம் பண்ண பண்ண மாட்டாங்க கனிமொழி தவிர்க்க முடியாத சக்தினா ஸ்டாலின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தவிர்க்க முடியாத சக்தி கனிமொழி ஆகிட்டாங்க அவங்க வந்து சில வன்னியர் முத்திரையர்லாம் சில பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் பேக்கிங் பண்ணி வைக்க வைக்க பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு உரிய முறையாக கொடுக்கலன்னா நம்மளை பாதிக்கணும்னு நினச்சாருன்னா முறையாக கொடுப்பாங்க காமராஜன் தலைவர் அண்ணா என் வழிகாட்டின்னு சொன்ன பிறகு அண்ணா எம்ஜிஆரை மதிச்சு தான் இருந்தாருன்னா போர் பொலிட்டிக்ஸ்ல எம்ஜிஆர் பெரிய ஆளுன்னு மதிச்சாரு போர் பொலிட்டிக்ஸ்ல நீங்க பெரிய ஆளுனா மதிப்பாங்க கனிமொழி வந்து போர் பொலிட்டிக்ஸ்ல வந்து கனிமொழிக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குன்னு நினைச்சா ஸ்டாலின் மதிப்பாரு இல்ல வெயிட் இல்ல தட்டி விட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தரணும் தட்டி விடுவார் கனிமொழி வந்து தனக்குள்ள இடம் கிடைச்சதுன்னா நம்ம ஒரு சுமுத்தா போகலாம் இடம் கிடைக்கலன்னா நம்ம நம்ம அரசியல பண்ணலான்னு தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க இது இயல்பான இதானே தெரிஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் சென்டிமெண்ட்ஸ் இன் பொலிட்டிக்ஸ் இல்லை அந்த கேள்வியுடைய நீச்சல தான் கனிமொழிக்கு வந்துட்டோம் நாம திரு அழகிரி அவர்கள் மீண்டும் திமுகவுக்கு வரவே முடியாதா வாய்ப்பு இருக்காது அது ஸ்டாலின் எடுக்க வ
அழகிரியை வந்து ஒரு நல்ல மனிதர்னு ரஜினி வந்து அவரை கருதுறாரு ரஜினியோட ஒட்டி பேசுறதுனால ரஜினி கூட ஏதாவது சேருவாரா இல்ல நீங்க ரஜினி வந்து இன்னும் கட்சியே ஆரம்பிக்கல நீங்க தான் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ரஜினியோட சீங் இஸ் பிலீவிங்கிற மாதிரி இப்ப ரஜினி கட்சியே ஆரம்பிக்காத ரஜினி பாஜகவோட கூட்டணி போவாருங்கன்னு சொல்லவங்க தங்களோட ஆசைய பலரும் சொல்லி அது எப்படிங்க பாஜக கூட ஒன்று ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கு பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எதிராக இருக்குது அந்த கட்சி கூட எப்படிங்க ஒருத்தர் போவாங்க ஆனால் அப்படி எவ்வளவுக்குள்ளே வந்து ஒரு பூனை கண்ணை மூடிட்டா போல இருண்டுங்கிற மாதிரி சமூக வலைதளங்கள்லையும் அதுலேயும் எவ்வளோ ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு நிறைய பேருக்கு அந்த சந்தேகத்தை விட மேலோங்கி வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார் இப்போ பாஜக கூட கூட்டணி வைக்க மாட்டாரு பாஜக மாரி அதாவது பாஜக தனியாக இருக்கும் பாஜக மாதிரி ரஜினிகாந்த் அந்த பாணியை நிறைய பேர் அப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரஜினிகாந்த் அதிமுக ஜெயலலிதா மாதிரியா இல்லை ஸ்டாலின் அப்படி தானே சொன்னார் ஜெயலலிதாவுக்கு தேர்தல் அறிக்கும் பாஜக தேர்தல் அறிக்கும் ஒன்று ஒன்று தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எல்லா இடத்துலையும் பேசினார் அந்த தேர்தல் அறிக்கை காட்டி அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை ஒன்று பாஜக தேர்தல் அறிக்கும் ஒன்று தானே சொன்னார் இல்லை நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்களா நீங்கள் பார்க்கலையா அதை பார்த்தேன் பின்னா இப்போ என்ன பண்ணால் திமுக மாறிங்கிறீங்களா ஜெயலலிதா மாறிங்கிறீங்களா சரி இல்லை இல்லை நீங்கள் அழகிரி விஷயத்தில் வேற என்ன நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க கருணாயி மாதிரி ஒரு கூட்டம் இருக்கு ஒரு ஒரு தலைவர் தேவை ரஜினிகாந்த் அரசியல் அரசியல் களத்துக்கு வரும்போதும் அவருக்கு வந்து பல ஆர்கனைசர்ஸ் தேவை அந்த வகையில் வந்து ரஜினி என்ற தலைமையின் தேவையும் அழகிரி என்ற ஆர்கனைசரின் தேவையும் வந்து ஒரே புள்ளியில் ஒன்றிணையதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இதை தடுக்கிறதுக்கு ஸ்டாலின் ஏதாவது முயற்சி பண்ணுறாராங்கிறது வந்து நமக்கு சொல்ல தெரியல பார்க்கலாம் சார் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை வருட காலம் இருக்கு இடைப்பட்டு திரு அழகிரி அவர்கள் இதனை தொடர்ந்து வேற ஏதாவது பேச போறாரா அடுத்து அப்படின்னு பார்ப்போம் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்